Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference. The first intermediary press conference for the Justice and Home Affairs Council's justice part. Um, first, we'll have the President of the Council, Minister Srasnach, say a few words on what has been already agreed, followed by Commissioner um, Vera Yorufurova. Ah, sorry for that. And then we'll take some questions. Minister, the floor is yours. Thank you. Distinguished Commissioner, Kungi, ladies and gentlemen, journalists, experts. Journalist and experts. Šodien tiešām ir pieņemti divi vēsturiski ļoti, ļoti nozīmīgi lēmumi. Vispirms par pirmo. Pirms brīža ir pieņemts izšķirošs un vēsturisks lēmums datu aizsardzības regulējuma modernizācijai Eiropā. Pēc vairāk nekā trīs gadu ilgām diskusijām Šodien ir panākt padomas vienošanās par datu regulu. Ir ieguldīts pamatīgs darbs, lai padomu panāktu kompromisu šajā jautājumā un spērtu šo nozīmīgo soli pretī jaunajam regulējumam. Ar šo regulu modernizēs jau esošos principus un izveidos vienotu un harmonizētu kārtību visās regulējumās. Eiropas savienības dalībvalstīs. Ņemot vērā datu aizsardzības nozīmi digitālās ekonomikas un tehnoloģiju attīstības laikmetā, tas ir ļoti būtiski. Jaunā regula ikvienam Eiropas savienības pilsonim piešķirs plašāku kontroli pār saviem datiem. Pilsoņiem būs iespēja pieprasīt dzēst savus datus no interneta, tādējādi īstenojot tiesības tikt aizmirstami. Turklāt pārkāpuma gadījumā katram pilsonim būs iespēja vērsties ar sūdzību savas valsts iestādē savā valodā, lai pieprasītu savu tiesību aizsardzību. Jaunais regulējums atvieglos arī pārobežu uzņēmēju darbību un sadarbību, sekmēs vienoto digitālo tirgu un šī tirgus attīstību. Jāpiebilst, svarīgākais jauninājums ir tas, ka darbosies vienas pieturas aģentūras princips, kas nozīmē, ka kompānijām būs jāsadarbojas tikai ar vienu datu aizsardzības uzraugošo iestādi. Tādējādi būs nodrošināta vienkāršāka un lētāka uzņēmēja darbība Eiropas Savienībā. Uzsvērš, ka šis jautājums bija vienkārši, Viena arī no Latvijas prezidentūras galvenajām prioritātēm, un neslēpšu, ka esmu ļoti gandarīts, kā ar mūsu darbu, un tā rezultātiem šodien ir panākta vienošanās. Īpaši paldies saku ekspertiem, kuri arī ir jūsu vidū. Jau 24. jūnijā uzsāksim sarunas ar Eiropas parlamentu, lai turpinātu virzīt regulas pieņemšanu. Turpmāko darba ar Eiropas parlamentu jau turpinās nākamā prezidentūra tā ir Luksemburga un vēlos novēlēt mūsu Luksemburgas kolēģiem veiksmi un panākumus noslēdzot darbu pie šī regulējuma līdz šī gada beigā. Otrs lielais vēlēks. Un vēsturiskais panākums šodien ir tas, ka esam panākuši vienošanos par publisko dokumentu regulu. Ar regulas pieņemšanu vienozīmīgi samazinājusies līdz šinējā birokrātija un tiks veicināta pilsoņa un uzņēmumu brīva pārvietošanās. To panāks pirmkārt atceļojot atceļot legalizācijas vai tās sauktās apostīli prasību noteiktiem iestāžu izdotējiem publiskiem dokumentiem, kas paredzēti uzrādīšanai citas dalību valsts iestādē. Piemēram, attiecībā par dzimšanas faktu, vārdu, uzvārdu, laulību, adopciju un citiem dokumentiem. Tas būtiski atvieglos administratīvo slogu 
pilsoņiem, risinot dažādas jautājumas Eiropas iestādēs, piemēram, kaut vai Latvijas pilsoņiem uzrādot dzimšanas apliecību Luksemburgā, piemēram, viņam nevajadzēs vairs apustilu apstiprināju. Šīs dienas darba kārtības otrajā daļā mums ir svarīgais jautājums par Eiropas prokurora biroju, un, protams, Luksemburgu mums informēs par savām prioritātēm, bet vēlreiz uzsvēršu liels, liels paldies visiem, kas piedalījās šo divu svarīgo lēmumu pieņemšanā un sagatavošanā. Paldies jums!